हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज के हम बोट नेक ब्लाउज सेलाई करे देखाबो आगे वीडियो ते हम काटी करे देखि छिलम आज के हम सेलाई करे देखाबो जे भाबे ब्लाउजर कपड़टा केटे छिलम ठीक सेम भाबे हम आस्तोटा केटे छि आस्तोटा केटे हम एक संगे दुटो के सेलाई करे दिए छि जॉइंट करे नीए छि एयरपोर्ट जेखान हम टिकेनर जनो पॉइंट दिए छिलम से टिकेनर मध्ये हम आस्तोर और ब्लाउजर कपड़टा के एक संगे सेलाई करे नीए छि ए भाबे पूजा करे सेलाई करे दिलम अपनी चाहिए आस्तर मध्य आलदा टिकेन दीते ब्लाउजर कपड़े आलदा टिकेन दीते जो अपनी यार मध्य पैट लगाते चान दोटो के आलदा सेलै करते हैं आगे ब्लाउजर कपड़ा से टिकेन दीते हैं पर आस्तर मध्य टिकेन दीते हैं एरपर दोटो के एक संगे जयन करते हमें मध्य पैट लगाब ना तीन दोटो के एक संगे सेलै कर निल जोगुल पॉन्ट दिए प्रत्येक पॉन्टे हमें सेलै कर नहीं हलो बैक सैडर जो जो केटे ये बैक सैड एट मिडल्ट जयंट छो जैसे ठीक मिडल वोखने केटे आलदा कर नहींदा करटे नहीं आस्तर ठीक ब्लाउजर मत केटे नहीं केटे हमें एक संगे जयन कर नहींपर टिकेन जो पॉन्ट देव जेखने एक्सट्रा नहीं जिरो पॉइंट सिक्स इंच ठीक वही पॉन्ट थे टिकेन देव फोर पॉइंट फाइव इंच फोर पॉइंट फाइव इंच टिकेन जो पॉन्ट दीजिए ओखान टिकेन देव एबारमें टिकेनगुल देव हमें भेतर दिक्कत के टिकेनगुल देव जतटूक पर्त सेलैटा कर ठीक अतटूक पर्त सेलैटा देव ए भाज कर नेब दुभाज कर नेब कर सोजा कर टिकेन दिए देव मिनिमाम पंद्रह एक इंच टिकेन देवें तो हमें शेप्ट भलो आस प्रत्येक टिकेन दिए देव एक टिकेन दिए दिल देखो एक टिकेन देवा प्रत्येक टिकेन सेम भाव दिए देव देखो हमें एदिक तीन टिकेन दिए दिल और दिक्कत तीन टिकेन दिए दिल ए ठीक माजखान जो टिकेन आज वो देव वो कि देव देख कपड़ा के भाव भाज करब भाज कर कन्ार के स्टार्ट करब यह ठीक माजखने आसार पर हमें यहाँ हलो मिडल एकटू नीचे दिखे हमें बसिक टिकेन दिए देव शेप्ट बस उठार जो एक मजखान दिखे हमें बस नहीं निल अपनी आपनर इच्छा अनुसार और बेसी आपत्ति नहीं जोटूक जो तो बेसि नहीं तो तो तेप भलो है प्रत्येक टिकेन दिए दिल देख कमप्लीट हो गए आपनी जो आो बी चान जेखने पंद्रह एक इंच टिकेन दिए अपनी वोने वन इंच दीते हैं शेप्ट और भलो है एबार सेम भाव बैक सैडो दिए देव यह भाज कर टिकेन दिए देव टिकेनगुल देवर पर एबारमें पेचने जे एक हुकपट्टी और आईपट्टी लगाब जो सामने पार्टे ओपेन थे तक एदिक हुकपट्टी थे सोझा भावे एदिक हुकपट्टी थे और ओदिक आईपट्टी थे क्योंकि एक क्षेत्र में क्यों जो पेचन पार्टे ओपेन थक तक कि ओदिक आईपट्टी और एदिक हुकपट्टी है हुकपट्टी भेतर दिक्कत के बर दिखे आस आईपट्टी बैर दिक्कत के भेतर दिखे जाए ये हमें हुकपट्टी सेलै कर बैर दिक्कत के सेलै कर भेतर दिखे नहीं जाब और यहाँ है आईपट्टी जेटा के हुकर घर जो पट्टी बोले थी एट भेतर दिक्कत के बर दिखे नहीं आस ए देखो हमें पट्टीटा कि फोल्ड कर इटा के भाव दोटो फोल्ड कर फोल्ड कर सेलैटा आज हमें ठीक सेलैटा पर्त ये फोल्ड कर नहीं आसब सेलैटार सामने दिखे नहीं आसबना 
ঠিক সেলাই বরাবর আমি নিয়ে সেলাই করে দেব এটা কি এবার যে হুক পটিটা সেলাই করেছিলাম আমি ওটাতে প্রথমে একটা সেলাই দিয়ে দেব পরে আমি ওটাকে খুলে ওটার মধ্যে হ্যাম করে নেব এখন এইভাবে ফোল্ড করে ভেতরের দিকে একটা সেলাই করে দেব তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হয় পরে হ্যাম করতে এবার সামনের পাটটাকে এভাবে রাখবেন সামনের পাটটা এভাবে রেখে আপনি পেছনের পাটগুলোকে নেবেন নিয়ে এটার উপরে ঠিক বসিয়ে দেবেন বসিয়ে মিলিয়ে দেখবেন দুটো কাপড় সেম সেম আছে কি না দুটোকে ভালোভাবে বসিয়ে নেবেন বরাবর হতে হবে এটা কোথাও এত কম বেশি না হয় যদি একটু কম বেশি হয়ে থাকে তাহলে কেটে সমান করে দেবেন এরপর প্রথমে আমি কী করব ষোলোটা জয়েন করে নেব আমার এটা একদম পারফেক্ট আছে তাই কোথাও কাটতে হবে না আমি প্রথমে দুটো শোল্ডার জয়েন করে নেব শোল্ডার জয়েন করার পর আমি গোলার পট্টি সেলাই করব গলার পট্টির জন্য আমি কোনাকোনিভাবে কাপড় কেটে জয়েন করে নিয়েছি গলার পট্টি সবসময় যখন রাউন্ড করা হয়ে থাকে তখন সবসময় আপনি রুমাল ভাজের মতো কোনাকুনি করে কাপড়টা কেটে নেবেন কেটে নিয়ে ওটা দিয়ে আপনি পট্টি সেলাই করে নেবেন পট্টি সেলাই করার সময় কখনও পট্টিটাকে সামনের দিকে টেনে সেলাই করবেন না যতটুকু সম্ভব খুব হালকা হাতে পট্টিটাকে জাগাতে রাখবেন রেখে আস্তে আস্তে এটাকে সেলাই করে নেবেন একটু যাতে টান না হয় পটিটা সেলাই করে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে শুধু হ্যাম করে নেব ভেতরের দিকে এইভাবে ফোল্ড করে হ্যাম করে নেব এরপর আমি হাতা লাগিয়ে নেব হাতা লাগানোর আগে দেখে নেবেন এখানে কাপড় কাপড়টা ঠিকঠাক আছে কি না একটু হালকা একটু বেশি আছে ওটাকে আমি না কাটলেও হবে তবু আমি কেটে এটাকে আমি ফিনিশিং দিয়ে দেব হালকা একটু আছে এইভাবে আমি কেটে দিলাম এরপর আমি হাতা লাগিয়ে নেব হাতা কী করে লাগাতে হয় আমি এটা আগের ভিডিও দেখিয়েছি আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনি ওখান থেকে দেখতে পারেন কি করে হাতা লাগাতে হয় আমি হাতাটা লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন হাতা লাগিয়ে নিলাম এরপর আমি কি করব উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা সেলাই দিয়ে দেব প্রথমে সেলাইটা দেওয়ার পরে আমি কোমর পট্টি লাগাবো তাহলে দেখুন কীভাবে সেলাইটা করতে হবে উপর থেকে সেলাইটা লাগিয়ে নিয়ে আসতে হবে সেলাইটা দেওয়ার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে বগলে দুটো জয়েন্ট আছে দুটো জয়েন্ট যেন বরাবর হয় উপর দিয়ে যাতে না হয় তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না বরাবর রেখে আপনি এরপর সেলাইটা দেবেন উপর থেকে সোজা করে দিয়ে দেবেন সেলাইটা সাইড সেলা হয়ে গেছে এরপর দেখুন বগলের যে জয়েন্টটা আছে ঠিক বরাবর হচ্ছে কোথাও এদিক সেদিক হয়নি এরপর আমি কোমর পট্টি লাগিয়ে নেব কোমর পট্টি আমি লাগিয়ে নিয়েছি লাগিয়ে নেওয়ার পর দেখুন যে পেছনের যে আমি হুক পট্টি এবং আই পট্টি লাগিয়েছি ওটা দুটো কাপড় সেম সেম আছে কি না যাতে কোনোটা লম্বা বা বেশি না হয় দুটোর লেন্থ সমান সমান হতে হবে আমার দুটো লেন্থ একদম সমান সমান আছে কোথাও কোনো সমস্যা নেই এরপর আমি এর মধ্যে ফিটিংস দেব তাহলে ফিটিংস কি করে দিতে হবে বোট নাকি একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যতটুকু আপনার ফিটিংস প্রয়োজন এর থেকে আপনি ওয়ান ইঞ্চ লুজ রাখবেন তাহলে এটা আমার থার্টি সিক্স ছিল আমি থার্টি সেভেন রাখবো কারণ বোট নাকের যে উপরের গোলাটা ওটা বেশি একটা খোলা না তা এটা উপরের দিকে একটু টানতে থাকে তখন বুকটা কি হয় ছোটো হয়ে যায় যতটুকু আপনার প্রয়োজন এর থেকে সব সময় এক ইঞ্চ বেশি নেবেন যে সাইজই হোক না কেন এক ইঞ্চ বেশি নিয়ে যখন আপনি সেলাই করবেন তখন দেখবেন আপনার ব্লাউজ কোথাও টাইট হচ্ছে না একদম নর্মাল থাকবে এবার আমি মেজারমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি আমি আমার মেজারমেন্ট অনুসারে নেব আপনি আপনার মেজারমেন্ট অনুসারে নিয়ে নেবেন এইভাবে 
বুকটা আপনি ওয়ান ইঞ্চ বেশি নেবেন কিন্তু কোমরটা যতটুক আছে ওটা সেম রাখবেন যতটুক নর্মাল ব্লাউজে দিয়ে থাকেন সেমভাবে দেবেন কোমরে কোনো এক্সট্রা নিতে হবে না শুধু বুকের মধ্যে আপনার যে বুকের মেজারমেন্টটা আছে ওখানে আপনাকে ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে এরপর দেখুন কীভাবে আমি দাগটা দিয়েছি ঠিক এভাবে সোজা করে দাগটা দেবেন সোজা করে দাগটা দিয়ে আপনি সেলাইটা করবেন সোজা করে দাগটা না দেন তাহলে আপনার ফিটিংস ভালো হবে না সাইড থেকে ফুলে থাকবে আমি দুটো সাইড সেলাই করে নিলাম এবার দেখুন আমি বুকটাতে ওয়ান ইঞ্চ বেশি নিয়েছি কিন্তু আবার বলছি বুকে আমি ওয়ান ইঞ্চ নিয়েছি কিন্তু কোমরে আমি কোনো এক্সট্রা নিন যত প্রয়োজন আমি সেম নিয়েছি কারণ কোমরে এক্সট্রা নিতে হয় না বুকে এক্সট্রা নিতে হয় এবার দেখুন আমার যে আর্মহোলটা ছিল ওটা যতটুক প্রয়োজন ছিল ততটুক আছে কিনা সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ছিল আর সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভকে হাফ করলে এইট পয়েন্ট সেভেন হয় তাহলে এইট পয়েন্ট সেভেন এখানে আছে কিনা একটু দেখে নিই ইঞ্চি টাইপটাকে এইভাবে রাখবো রেখে আমি মেজারমেন্ট নেব যতটুকু আমার আর্মহোল প্রয়োজন ছিল এইট পয়েন্ট সেভেন দেখুন ঠিক এইট পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ আমার আছে তাহলে আমার আর্মহোল পারফেক্ট আছে আর্মহোলে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না এবার পেছনে শুধু হুক লাগাতে হবে আর হুকের ঘরটা করতে হবে আর নেকে একটু হ্যাম করে নিতে হবে তাহলে কমপ্লিট যদি আপনি এক্সট্রা কোনো পাইপিং লাগাতে চান তাহলে এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনি লাগাতে পারেন যদি আজকের এই ভিডিওটা আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক